మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ సలం వారు తెలియజేశారు ప్రతి వ్యక్తికి ముగ్గురు స్నేహితులు ఉంటారు తన ప్రాణం పోగానే మొదటి స్నేహితుడు తాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు రెండో స్నేహితుడు తన శ్మశానం వరకు వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు మూడో స్నేహితుడు తాను చనిపోయినా తనతో పాటే ఉంటాడు అని చెప్పారు ప్రాణం పోగానే తనని వదిలేసే మొదటి స్నేహితుడు ఎవరంటే తన ఐశ్వర్యము తన సంపద తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తన డబ్బులు తన ప్రాపర్టీస్ ఏ ప్రాపర్టీస్ కోసమైతే ప్రజల్ని నువ్వు మోసం చేశావో ఏ ధనం కోసమైతే ఇతరులపై నువ్వు దౌర్జన్యం చేశావో ఏ ధనం కూడా పెట్టడానికి నువ్వు హత్యలు చేశావో ఏ ధనాన్ని సంపాదించడానికి నీవు ప్రజల బలహీనులను దోచుకునే ప్రయత్నం చేశావో నీ నీతి నిజాయితీ ఆత్మ సాక్షిని చంపుకున్నావో ఆ ధనము నీవు పోగానే నీ జేబులో ఉన్న ఏటీఎంతో నీకు సంబంధం లేదు నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్తో నీకు సంబంధం లేదు నీ పంట పొలాలతో వజ్ర వైడూర్యాలు మణి మాణిక్యాలతో నీకు సంబంధం ఉందా ఓ మానవుడ ఎట్టి సంబంధం లేదు కనెక్షన్ కట్ అయిపోతుంది మొదటి స్నేహితుడు దూరం అయిపోయాడు రెండో స్నేహితుడు ఎవరు నీ శ్మశానం వరకు వచ్చి వెళ్ళిపోతాడు నీ భార్య పిల్లలు ప్రవక్త వారు చెప్పారు నీ భార్య పిల్లలు ఏ భార్య పిల్లల కోసం మోసాలు చేసి డబ్బు సంపాదించావు ఏ భార్యను సంతోష పెట్టడానికి ప్రజల ఆస్తిని కబలించావు ఏ పిల్లల్ని చదివించడానికి నీవు అక్రమ సొమ్మును అర్థించావు ఏ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇతర పిల్లల జీవితాలను పనంగా పెట్టావు వారిని నాశనం చేశావు ఆ పిల్లలు ఆ భార్య నీ శ్మశానం వరకు వచ్చి నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది మూడో స్నేహితుడు ఎవరు అంటే నీ ప్రాణం పోయినా నీతో పాటే ఉంటాడు అతను ఎవరు నీ కర్మలు నువ్వు చేసేటటువంటి మంచి పనులు నీ విశ్వాసం అది నీతో పాటే ఉంటుంది నీ విశ్వాసం మొట్టమొదటిగా నీ దైవాన్ని నువ్వు గుర్తించావా నీవు మంచి పనులు చేశావా ఆ కర్మలు నీతో పాటే ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది సరిగ్గా ఇదే విషయాన్ని పోలిన ఒక సంస్కృత వాంగ్మయం మీకు కనిపిస్తుంది ద్రవ్యాన్ని భూమో పసుపచ్చ గోష్ఠి ఏ ధన సంపద అయితే నువ్వు కూడబెట్టుకున్నావో నీ ప్రాణం పోగానే నిన్ను వదిలిస్తుంది భార్య గృహద్వారి నీ భార్య నీ ప్రాణం పోగానే నీ ఇంట్లోనే ఉండిపోతుంది జన శ్మశానే జనులు శ్మశానం వరకు వచ్చి వెళ్ళిపోతారు దేవాచితాయం పరలోక మారిగే దేహాన్ని విడిచినటువంటి నీ ఆత్మ పరలోకం వైపునకు వెళ్ళిపోతుంది కర్మానుగో గచ్చతి జీవ ఏక మనిషి తన కర్మలను తీసుకుని ఒంటరిగా ఆ యొక్క ప్రభు వైపునకు తన యొక్క చివరి యాత్ర కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మిత్రులారా మీరు నేను మనము ఒక్కసారి మనం ఆలోచించాలి మన కర్మలు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా మనం జీవితం గడుపుతున్నాం ఈరోజు ఈ సృష్టిలో ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి జీవిగా దేవుడు మిమ్మల్ని నన్ను పుట్టించాడు కానీ ఈరోజు మనం ఎలా జీవితం గడుపుతున్నాం ఒక పులుల మందలో ఒక పులి ద్వారా ఇంకో పులికి భయము లేదు నష్టం జరగడం లేదు ఒక మేకల మందలో ఒక మేక తోటి మేకలకు భయపడడం లేదు ఒక ఏనుగుల మందలో ఒక ఏనుగు మరో ఏనుగుకి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు ఒక ఆవుల మందలో ఒక ఆవుకి మరొక ఆవుకి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు కానీ మనిషి పక్కవాడితో ఎప్పుడు ప్రమాదమే ఎప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నాం ఒక మనిషి తన పొరుగు వాడితో భయపడుతున్నాడు మనిషి మానవత్వం లేకుండా జీవితం గడపడం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సోదాలార ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎలాంటి జీవితం మనం గడుపుతున్నాం క్రూర మృగాలు సైతం సిగ్గుపడేలా మానవత్వాన్ని మరిచి ఈరోజు మనిషి జీవితం గడపడాన్ని మనం అనునిత్యం ప్రచార ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వింటూ ఉన్నాం చూస్తున్నాం ఎటు వెళ్ళిపోతుంది మన సమాజం ఒక్కసారి గుర్తించండి సోదరులరా ఇది అశాశ్వతమైన క్షణభంగురమైన నీటి బుడగ వంటిది ఈ జీవితం ఈ జీవితంలో మనిషి ఏదో కావాలని మనిషి ఈ ప్రాపంచిక ఈ హంగు బంగు ఆర్భాటాల జీవితానికి ఆకర్షితుడైపోయి నేనేదో కావాలి అని అతడు పొరుగు వారిని పై దౌర్జన్యం చేయడం కూడా మనం సమాజంలో చూస్తున్నాం దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా మనిషి తన దైవానికి భయపడకపోవడం ఈరోజు చూడండి సీసీ కెమెరాస్ వచ్చేసిన తర్వాత మనిషి ఒక తప్పు చేయడానికి భయపడుతున్నాడు చౌరస్తాల్లో కూడలిలో కొన్ని ప్రదేశాల్లో బాసేమో తన ఇంట్లో ఉన్నాడు తన ఉద్యోగుల్ని అతడు పరిశీలిస్తున్నాడు ఎందుకో తెలుసా సీసీ కెమెరాలు మొత్తం కూడా అతడు చూస్తున్నాడు అంటే సీసీ కెమెరాస్ కి భయపడుతున్నాడు కానీ మిమ్మల్ని నన్ను మనందరినీ పుట్టించినటువంటి దైవం మనల్ని చూడడం లేదా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి సోదరులారా ఆ దైవానికి భయపడండి సీసీ కెమెరాస్ కాదు అది రికార్డ్ అవ్వచ్చు రికార్డ్ అవ్వకపోవచ్చు కానీ దైవం వద్ద ఉన్నటువంటి కెమెరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనునిత్యం కూడా అవి రికార్డింగ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ దైవానికి భయపడాలండి